அதி சங்கராச்சாரியார் அவர் வந்து காசிக்கு போறார் அங்க மண்டல மிஸ்ரர் பிரம்மாவுடைய வடிவத்துல ஒருத்தர் சரஸ்வதியுடைய வடிவத்துல சரஸ்வாணின்னு அவருடைய மனைவி ரெண்டு பேரும் அந்த காலத்துல வாதம் செய்யறாங்க அந்த காலத்துல வாதம் வந்து சாதாரணமான விஷயம் தங்களுடைய அறிவு வச்சு மற்றவங்களை வெண்டுகிட்டே வருவாங்க இவங்க சொல்ற கருத்துக்களை ஒத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் மன்னன் மிஸ்ரர் இவர் வாதம் பண்ண போறாங்க அங்க வேதவியாசர் இருக்காரு அவர் சொல்றாரு நான் ஜட்ஜா இருக்க மாட்டேன் வேணா இவங்க வயது கால சரஸ்வதியோட அம்சம் அவ்வளவு வேணா போட்டுடலாம் ஜட்ஜா அவர் சொல்றார் ஆதிசங்கரர் விருந்தாளி இவரு எங்க ஊடுகாரு ரெண்டு பேரையும் நான் வந்து இன்சல்ட் பண்ண விரும்புறேன் நான் வேணா ரெண்டு மாலை கட்டி கொடுக்குறேன் இவரு ஒரு மாலை போட்டுக்கணும் அவரு ஒரு மாலை போட்டுக்கணும் ரெண்டு பேரும் ஆர்கியூ பண்றோம் ஆர்கியூ பண்றதுல யாருடைய ஆர்கியூமெண்ட் வீக்கா இருக்கோ அவங்க மாலை பஸ்ட் வாங்கிடும் அதை வச்சு நீங்களே முடிவு எடுத்துக்கோங்கன்னு சிறந்து தோத்து போற அது என்ன சரத்து ரெண்டு பேருக்கும் மண்டன மிஸ்ரர் தோத்துட்டா அவர் குடும்பத்தை விட்டு சாமி ஆயிடும் அதி சங்கரர் தோத்துட்டா அவர் சாமியா இருக்கிறத விட்டு குடும்பம் கல்யாணம் கேட்டுக்கிட்டு அப்போ சரஸ்வதி சொல்றா அவருல நான் பாதி நீ அவரைதான் பாதி கேட்டுக்கேன் எங்கூட ஆட்சி பண்ண அதி சங்கர் எந்த கேட்டு கேட்டாலும் பதில் சொல்றாரு அதனால அவர் நல்ல ஒரு ஐடியா கண்டுபிடிச்சார் குடும்ப சொல்லத்தை பத்தி இவருக்கு என்ன தெரியும் கேட்டார் இவர் எது சொன்னாலையும் அது ஒரு ஊகமா தான் இருக்கும் ஏன்னா அவர் குடும்ப நடத்தில அவர் சன்னியாசி அதனால மாட்டிக்கிட்டாரு உங்களை தோத்து போக கூடாது எனக்கு ஒரு மாசம் டைம் கொடு நான் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன் ஏன்னா தெரியாத விஷயத்த சொல்லக்கூடாதுதான் அதே யோசனை எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கிறாரு அப்ப பார்த்தா காசி ராஜா செத்துட்டான் இவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது குடும்ப சுகத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா செத்து போன காசி ராஜா உடம்புல வந்துடலாம் அப்படின்னு தன் உடம்பு ஒரு கொகையில வச்சுட்டு காசி ராஜா உடம்புக்குள் வந்து ராஜ பரிபாலனம் செய்கிறார் அந்த மந்திரி பார்க்கலாம் அவன் பழைய ராஜா மக்கு பிளஸ் இருந்தா புது ராஜா இவ்வளவு கில்லடியாக நாட்டில் பரிபாலனம் செய்கிறாருன்னா ஏதோ ஒரு சூது இருக்குன்ட்டு ஒற்றர்களை அஞ்சு பார்க்க சொல்றான் சொல்றாங்க ஒரு சன்னியாசியோட உடம்பு இருக்குன்ட்டு அது எரிச்சிருங்க அப்பதான் அந்த சன்னியாசியுடைய ஆவி இந்த ராஜா உடம்புல இருந்து நம்ம காசிக்கு நல்லது செய்யும் அங்க எரிக்கிறாங்க இங்க இருக்கிற ஆதி சங்கரருக்கு தெரிஞ்சு போது உடனே அந்த உடம்பை விட்டுட்டு தன் எரிஞ்சு கொண்டிருக்கிற உடம்புக்குள்ள போறாரு உயிரோட எதிர்க்கிறார் கை கட்ட மாதிரி எரிஞ்சு போகுது கை தெரியும் அவருடைய சிஷ்யர் பத்ம பாதர்ந்துக்கார் அவர் நரசிம்ம உபாசனம் பண்றாரு அவர் சொல்றாரு கை நல்லா இருக்கணும் மகான் ஆசீர்வாதம் பண்ற போது அப்படியே கறி கட்ட மாதிரி தான் எப்படி அதனால நீங்க நெருப்பு கடவுள் ஆகிய நரசிம்மர கும்பிடுங்க நானும் கும்பிடுறேன் நான் அவரை தான் பூஜை பண்றேன் உங்களுக்கு போன கை திருப்பி வரும் ஸோ ரெண்டு பேரும் பூஜை பண்றாங்க அப்பதான் அந்த லட்சுமி நரசிம்ம கராவலம் பஸ்வசுரம் பாடு உலகம் ஒரு காடு மாதிரி இருக்கு திக்கு தெரியாத காடா இருக்கு எந்த பக்கமும் வழி தெரியல புலி சிங்கம் எல்லாம் என்ன எப்ப சாப்பிடுமோ பயமா இருக்கு கண்ணெல்லாம் இருந்து போச்சு அதனால ஏ லட்சுமி நரசிம்மா மமதேஹி கராவலம் என்ன கை தூக்கி விட மாட்டியா ஒரு கடல் மாதிரி இருக்கு இந்த உலகம் இதுல எந்த பக்கமும் தெரியல நீஞ்சி நீஞ்சி கை காலெல்லாம் நோஞ்சி போச்சு கண்ணெல்லாம் இருந்து போச்சு மேல என்ன சாப்பிடுறதுக்காக கழுகு எல்லாம் காத்துன்னு இருக்கு கீழே மீன் எல்லாம் காத்துன்னு இருக்குது நான் வந்து நீச்சல் அடிக்க முடியல என்ன கை தூக்கி விட மாட்டியா அப்படின்னு ஸோ அவர் கை வருது வராரு சரசவணி பாதத்துல கெச்சிடுறாரு அவர் குடும்பத்தை வாங்கி விட்டு அது நல்லா மண்ணு சரி சரசவணி கூப்பிட்டு நீ எப்படினால வாங்குற அந்தமா சொல்லு நீ உங்க பின்னால் நான் வரல ஆனா நீ என்ன திரும்பி பார்க்கல எங்கேயாவது நீ திரும்பி பார்த்தேன்னா நான் அங்கேயே நின்றுடுவான் சரி வாழ் சோ இவர் போயிட்டே இருக்கிறாரு காதல ஜல்ல ஜல்ல ஜல்லு சத்தம் காசி எழுந்து கிளம்பி சிறுங்கேரின்னு சொல்றாரு இன்னைக்கு அங்க வரைக்கும் வந்தார் அந்த சிறுங்கேரி வந்த உடனே அந்த ஜல் சத்தம் அந்த அந்த தண்ணி உணர்த்த கிராஸ் பண்றதுக்காக நின்று போயிடு இவர் திரும்பி பார்த்தாரா அப்ப சரஸ்வதியாக இருந்தவள் பூமியில் சரசவாணி என்ற ஒரு ரிஷி பத்தினியாக வந்து அதிசங்கரால் வெற்றி கொள்ளப்பட்டு தான் சுயமாக விருப்பப்பட்டு நின்று போன இடம் தான் சிறுகேரி ஆச்சரியமா இருக்கு இந்த இடத்துல சரஸ்வதி நிக்கிறான்னா ஏதோ காரணம் இருக்கும் 
பார்த்தா ஒரு நிறைய கர்ப்பிணியான தவக்களை அதுக்கு ஒரு பாம்பு கொடை பிடிக்குது இன்னொன்னு அது தவக்களை சாப்பிட வேண்டிய பாம்பு கொடை பிடிக்குற அப்படின்ற போது ஏன் இந்த ஊர்ல இவ்வளவு தர்மம் இருக்கு தர்ம பூமி அதெல்லாம் சாப்பிடாம போய் பாம்பு கொடை பிடிக்குமா அவங்க சொன்னாங்க இங்க ஒரு பெரிய மகான் தபஸ் பண்ணி இருந்தாரு எதிரில் இருக்கு பாருங்க நரசிம்ம வனம்னு அத நரசிம்மர வந்து அவர் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாரு அவருக்கு நெத்தியில ஒரு கொம்பு இருக்கும் இப்ப கூட தமிழ்நாட்டுல நெத்தியில கொம்பு அதனால சிருங்கம் கொம்பு ரிஷி நகா ரிஷி ரிஷிய சிருங்க மகரிஷி நெத்தியில கொம்பு மலிச்ச மகரி அவர் நரசிம்ம உபாசனம் பண்ணினாரு நரசிம்மர் பிரத்யட்சமாயி நான் கொடுக்க வேண்டிய பிளஸிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் இனிமே நீ சிவனை பூஜை பண்ணு சிவனை மட்டும் என்ன வேணும்னு கேட்டா இந்த ஊர்ல நான் உள்ள பாதியா இருக்கேன் எல்லா ஊர்லயும் பாதி சிவன் பாதி அம்பாள் இந்த ஊர்ல மாத்தம் நீ பாதி நான் பாதி கண்ணே கண்ணா அதே மாதிரி சிவன் வராது என்ன வேணும்னா இந்த ஊர்ல நான் உள்ள பாதியா இருக்கணும்னு அதே மாதிரி ஆகட்டும் சிருங்கேரி கோயில் இருந்து ஒரு அஞ்சு மைல் போனீங்கன்னா அங்க ஒரு கோயில் இருக்கு நரசிம்மவனம் அந்த மத்தி அடிவாரத்துல ஒரு கோயில் இருக்கு அந்த ஊருக்கு பேரு வந்து கும்கிராமம் அர்த்தத்துல கிக்கே அப்படின்னு கன்னடல கிக்கேனா கும்கிராமம் அங்க ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கு அந்த சிவலிங்கத்துல பாதி சிவன் இருப்பாரு பாதி ரிஷசிங்க மனுஷன் இருப்பாரு ரிஷசிங்களுடைய மனைவி ஆகிய சாந்தா இந்த பக்கம் இருப்பாங்க சிவனுடைய மனைவி ஆகிய பார்வதி இந்த பக்கம் இருப்பாங்க அதான் அந்த கோயிலுடைய அப்போ சிறுங்கேரியில சுயமாக சரஸ்வதி இருக்கிறாள் அதான் அந்த இடம் வந்து ஞானத்தை தேடுகிறவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அடைக்கலமா இருக்கு வித்யாரண்ய மகா வித்யாரண்யன்னு சொல்லி மிகப்பெரிய ஒரு மகன் அவங்க எல்லாம் அந்த கோயில்ல மடாதிபதியா இருந்திருக்காங்க விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தை அவங்க எல்லாம் வழி நடத்தி இருக்காங்க வித்யாரண்ய மகாலட்சுமி பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார் மகாலட்சுமி பிரதட்சிரமாகிறார் என்ன வேணும் துட்டு கொடு இந்த ஜென்மத்துல கொடுக்க முடியாதுப்பா ஆனா நீ பண்ண பூஜை வீணாகாத அடுத்த ஜென்மத்துல நீ வசதியா இருப்பேன் இருபது சொல்லிட்டு பொண்ணு இந்த பூணூல இருக்காரு முடிவு மொட்டி போட்டாரு ஒரு ஆத்துல போய் குடிச்சிட்டு நான் இப்ப சன்னியாசி ஆயிட்டேன் ஒரு ஆள் சன்னியாசி ஆயிட்டா அடுத்த பெருவி வந்துருக்கு அடுத்த பெருவி நீ சொன்ன மாதிரி வந்துச்சு குடு குடுனா சரி உங்க இஷ்டம் அந்த அம்மா அப்படியே கொட்டுறா அவளை பக்கம் பார்த்த உடனே ஒரு தலைமையில பேசுறது வந்துட்டு மகாலட்சுமி என்ன பாக்குறா நீ சொன்ன பேச்சு கேட்டு நான் சும்மா இருந்தா அடுத்த பிரிவில் இந்த பந்தெல்லாம் வச்சு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் லைஃபை இப்போ நான் சாமி ஆயிப்பிட்டேன் இதெல்லாம் எதுவுமே என்ஜாய் பண்ண முடியாத நிலைமையில ஒரு துறவி இருப்போம் அதனால நான் இந்த பந்தை வச்சு என்ன செய்ய போறேன் மகாலட்சுமி சிரிச்சுக்கிட்டு நல்லா யோசனை பண்ணும் உனக்கே ரீசன் எல்லாம் தெரியும் அதில் உட்காந்து யாரும் பண்றேன் ரெண்டு பசங்க ஆடு வச்சுக்கிறாங்க அவங்க பேர் ஹரிஹரன் புக்கர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ராஜநாதர் யோகம் இருக்கு இவர் அவங்களை தேடி போய் மகாலட்சுமி இடத்தில் இவர் யாசித்து தவம் செய்து பெற்ற அந்த ஐஸ்வர்யத்தை வச்சு விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குறார் அப்படி வந்தது விஜயநகர்னா ஆந்திரா விஜயநகரம் இல்ல கர்நாடகால ஹம்பி பேலூர் ஹலபேலூர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடம் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யம் இருந்தது அவங்க தான் திருப்பதி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் எல்லாத்துக்கும் திருப்பணிகளை செஞ்சவங்க அது எல்லாமே ஒரு சன்னியாசி வித்யாரண்யோட அவர் சிறுங்கேரிய மடாதிபதியா இருந்திருக்கிறார் ஒரு காலத்துல இது சிறுங்கேரிக்குள்ள பேக்ரவுண்ட் ஆண்டு சங்கர் கேரளால டூர் போயிட்டு இருக்கிறார் அந்த காலத்துல பாதியாத்திரையா போவாரு இந்தியா மூணு தடவை அவர் வர வந்திருக்கிறார் இப்போ ஒரு பிரம்மராட்சம் தான் அவர் பின்னர் சுத்தம் பிரம்மராட்சம் யாரு ஒரு பிராமணன் இல்ல ஒரு சித்த புருஷன் தான் கற்ற சாஸ்திர வித்தைகளை யாருக்காவது கற்றுக் கொடுக்காம செத்து போயிட்டாருன்னா அவன் பிரம்மராட்சா பார்ப்பான் அவன் கேட்கிற கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் மாற்ற வரைக்கும் பிசாசா சுத்திக்கிட்டே இருப்பான் எப்பயும் பசிக்கும் உடம்படமா தண்ணி குடிப்பான் வண்டி வண்டியா சாப்பிடும் அவன் சொல்றான் நீ தான் பச்சை ஆள் மாதிரி ராஜி சங்கர் கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் சொல்லு இவர் ஒரு என்ன அவன் என் பின்னால வான் கூட்டுவாரு அவனை கூப்பிட்டு வந்து சிறுங்கேரி சாரதாம்பிகா கோயிலுக்கு இப்படி நீ போறன்னா இந்த சைட்ல அவன ஒரு சிலையில அவகணம் பண்ணிட்டு இந்த கோயில்ல என்னெல்லாம் சாப்பாடு எல்லாம் சாமி கூட்டோ அது உனக்கு தான் முதல்ல படைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அம்பாளுக்கு படிப்பாங்க இங்கேயே இருந்து கொட்ட இப்பயும் நீங்க சிறுங்கேரிக்கு போனீங்கன்னா அங்க புளியார் சாமிக்கு மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஆள் நிக்க வச்சிருப்பாங்க அங்க போர்டு இருக்கும் கேரளா பிரம்மாண்டு கேரள பிரம்மாண்டு பிரம்மராசி 
ஆதி சக்கரன் என்பன ஒரு கரிஸ்தர் பிரம்மராட்சி நல்ல அறிவு இருக்கும் ஞானம் இருக்கும் அதனால சிறுங்கேவில இருக்கக்கூடிய ஞான பீடத்துல அவனே உகாரிஸ்தார் ஆதி சக்கரன் இது அந்த கர்நாடகாவில் இப்ப நான் சொன்ன விஜயநகர சாப்பிட்டார் இல்லையா அங்க பேரு ஒரு ஒரு இடம் ஒரு பெரிய ராஜா இருந்தார் சன்ன கேசவன் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய சிற்பி இருந்தார் அவர் பேரு அமர சிற்பி ஜெகன்னா அவர் பேரு அவர் சின்ன வயசுலயே ஊரை விட்டு போயிட்டு அந்த கோயிலை கட்டுறதுக்கு இருபது வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு அவ்வளவு முழுக்கமா கலை வேலைப்பாடோட கட்டுறாங்க கும்பாபிஷேகத்துக்கு ஒரு வாரம் டைம் இருக்கு அந்த பெருமாளுடைய விக்கிரகமும் ரொம்ப அழகா பண்ணிட்டாங்க அப்ப ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையன் அங்க வரலாம் வந்து இந்த சிலைய பிரிச்சு பண்ணாதீங்க நாட்டுக்கு நல்லது இல்ல ஏன்றா செலக்குள்ள ஒரு தேரை இருக்கு கல்லுக்குள்ள தேரை நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு தேரை இருக்கிற கல்ல செய்த சிலை இது ஜெகன் சொல்றாரு அப்படி இருந்தாக்கா நான் என் ரெண்டு கையை வெட்டிக்கிறேன் அவன் சொல்றான் அதுக்குள்ள தேவை இல்லை கேன்னா நல்லா பண்ண செல்ல பரிசு ஆக வேண்டிய நேரத்துல ஒரு பாய் வந்து சொன்னா நான் என் கை வெட்டிக்கிறேன் நியாயமா அந்த பை யார் தெரியுமா இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால அவங்க ஒய்ஃப் டெலிவரி பண்ணும் போது பிறந்த குழந்தை அவன் பெரியவன் ஆயிட்டு அவனுக்கு அவங்க அப்பா எங்க இருக்கிறானே தெரியாத ஊர் ஊரா போறான் அவனும் பெரிய சிற்பி கிங்கு அப்படி வர்றபோது அப்பனுக்கும் மகனுக்கும் யாரு யாருக்குன்னு ஒண்ணும் தெரியல உடச்சு பாக்குறாங்க தேவை உடனே அந்த ஆள் ரெண்டு கையை வெட்டிக்கிறாங்க வாயில ஒளி சுத்தி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு காலில் புது சிலை ஒண்ணு வடிக்கிறாங்க அந்த சிலை வடிச்சு முடிச்ச உடனே ஒரு கை வந்து அந்த சிலை தான் வேலூர்ல இன்னைக்கு பெருசா இருக்கக்கூடிய சென்ன கேசவ பெருமாள் சிலைங்கிறது வேலூர்ல இருக்காரு 